给你的，独家配方。有事儿找我？嗯，你忙吗？还好，你说。那我就长话短说了。我是我姐的助理，但是她手头上没有什么案件。你要是有其他的小案子呢，自己忙不过来的，你可以给我来做。可以啊。嗯，那个裘皮大衣丢失的快递案，是不是快开庭了？你对那个案件感兴趣？嗯，好，你去找黛西说。好的。嘉颖姐，您现在有空吗？我想过来找您一趟，有些情况需要了解一下。嗨，还没加班呢。嗯，我要去见一个当事人，很讨厌的当事人。你怎么知道的？都在你脸上写着呢。哦，嗯，亲爱的，嗯，罗宾让我告诉你一下，那个快递丢失案交给我做。老师，我觉得您这样做特别特别特别的不对。你怎么可以把我前期已经几乎快做完的案子，你就这么移交给兰兰了？是，我是你的助理，这一点错都没有。但你不能不尊重我的劳动成果吧？你这样子的话，说的轻一点，你这是没有顾及我的感受；你说的重一点，你就是根本就不尊重我的劳动成果。哎呀，对不起，对不起。说完了。嗯。那我来总结一下。你冲进我的办公室，先是质问我为什么把这个快递丢失案交给兰兰，然后强调这个案子是你的，我没有经过你的同意给了兰兰，就是对你的不尊重，对吧？好，那我们现在来明确一下。首先，这个案子是我的，不是你的，因为你不具备独立办案的资格。其次。我们现在律所有非常多的案子，需要投入大量的人力和精力，尤其是林家映的案子。按照我的原则，我是不会接的。但是按照你的原则，我接了，本着对客户负责任的态度。既然接了，就要全力以赴。所以说，放手一两个前期准备工作做完的案子给需要案源的同事，这有什么错呢？再说了，你没有经过我的同意。擅自做主，接待了与本所存在利益冲突的案子，这怎么算呢？我已经跟莎莎说了，我们不能接受他的委托。然后呢？我事先并不知道他找我过来什么事儿，他在电话里也没有告诉我，所以我还以为是跟他个人或者是他亲戚朋友出了什么事儿。我真的不知道这个事儿跟任小年有关系。那在你知道了跟任小年有关系之后，你做了什么呢？我就让他去找别的律师了。没有给他推荐别的律师吗？他求我。我问你的问题的重点是，你有没有给他推荐别的律师，而不是他有没有求你？范小天儿，真是有爱的行为。小金刚刚接到法庭的电话，通知他下礼拜开庭。你跟小金商量一下，就说我给他推荐一个全球排名前十法学院毕业的律师。你不亲自出庭吗？你，现在就去跟兰兰。交接一下，去啊！好。怎么回事啊？我忽然有点崇拜何塞，因为他的助理从来不敢跟他对抗。他是怎么做到的呢？你也经常会说何塞，如果他找的人连他都不敢对抗，那怎么期望这个人去和邪恶对抗？没错。
。我还记得何塞非常生气，说我羞辱了他，因为你把他和邪恶相提并论。有的时候正义也会和邪恶相提并论，比如，正义终将战胜邪恶。你晚上有空吗？给你衣服，我给你衣服，全都在这儿了。下周开庭，具体的你问丽娜吧。谢谢啊，有空一起吃个饭吧。不了，我有事儿。我还没说什么时候呢。不管什么时候，我都有事儿。你好像一脸的不高兴。我确实不高兴，是因为我抢了你的案子吗？你说呢？我就是随口跟罗宾说了一嘴，我也没想到他那么快就答应了。你当然想到了，你要是没想到的话，你就不会张这个口了。那你要是不高兴的话，那我把它还给你喽。不了，我还有别的案子呢。那你要是需要我帮忙的话，随时哈。谢谢你啊。哎，白琪。哦，福策老师。你是从兰兰办公室来的吗？对。他干嘛呢？助人为乐。助人为乐。他们没有回我微信，所以我就过来了。哦，我没顾上。忙什么呢？这不是那个快递丢失的案子吗？嗯，罗宾把那个案子给我了。给你了？我毛遂自荐。其实。我那儿也有很多的案源，如果你要喜欢的话，我可以跟你分享。谢谢。啊，那个，你刚才说关于损害你衣物的事情怎么赔？嗯，根据《中华人民共和国侵权责任法》嗯、及司法解释。损害他人的财产，财产损失，按照损失发生时的市场价格为计算标准。被损坏的财产完全损毁、灭失的，按照该财产当时市场上对应的价格标准按全价计算。如被完全损毁、灭失财产，已经使用了一段时间以上的。按照折价后的价格进行计算，如财产部分毁损，应当按照由于毁损使该物价值损失的相应市场价格标准计算。那你看。何塞律师，您不能根据侵权责任法对我进行赔偿。那我应该依据什么？我记得刑法里面有那么一条，故意损坏公司财物，涉嫌以下情形之一的，应以立案追诉：一、造成公司财物损失五千元以上的。你这件衣服，五千元以上吗？根据北京市高级人民法院、北京市检察院、北京市公安局。关于八种侵犯财产犯罪数额认定标准的通知，故意损坏财物罪，数额较大为五千元以上，数额巨大为五万元以上。您刚巧够上了数额较大的标准。我不是故意的，我是过失。你就是故意的。我真的不是。你就是。我不是。那、那、那、那，我、我总得有犯罪动机，对吧？
Mesmo? Mm-hmm.